Hi friends, welcome to YouTube channel Study Karnataka. This is the 16th class, right? This is the 16th class for which we are studying the syllabus of Welfare Officer and Field Inspector. And this is the part 2 video on Code on Wages 2019. This is the 16th class. This is the 16th class. Now, we will see the first complete detail. Right? New Hindi video Galana Nudi Landre, the Imadi video Galana Nudi, secondary payment of Vetana Pavati Kaida Automatra Muatara Halau provision Sana Ade Ritiagi is Samitelli Tidare. So Igagi, our provision Sana will discuss Mada Lagudilla. Our provision Sana, the Imadi, our video in the new Nurkundu notes Markuri Hagu, if Vetana Samite Yarsur Automatra, Modalne PDF Fana in a telegram channel, share Mada Lagide. Adanu print to undu points markundu odi halavo time revision madi a kandra new revision madi the hagi nimge adu nenapuli tema the examinational use agate. So let's begin the video. In this, we will be seeing the part second on code on wages 2019. Vetana samite adsor atum batra yadne bhagavana nodona. Itherly now in a note, modalini the bonus provisions under this act does not apply to. Hoda. Nine now bonus Yarige Sigate Matu yes to bonus Sigate Hagu Adu Yava Dinanka Dandu Atwa yes to Tingla Walagagi new Adana Pavati Sibikandu Adanu Kudana Nine Modalne Bagadil Nudive. Modalne question Nimge Bonus Anna yes to Tingala Walagagi on the Lekka Patra Varsha Mugda yes to Tingala Walagagi Obavekti new bonus Anna Pavati Sibikandu E summit today Adana new comment Marihil right Ega E class Nali now Inta on the bonusu, Yarige Anway Sudilla, Yava Yava Karmikarige, Atwa Yava Yava Sibandi Garige, Anway Sudilandu, Evidual Nuduna. Yadnedagi, hello, facts, Matu important points for Nuduna. We will be seeing some of the facts as well as important points that can be asked in the examination. And third is penalty, right? Dandagalana Nuduna, Yavu Dandagalana, Yara Mele Vidisabudu, Matu Yestu Dandavana, you Vidisabekandu, is summit here today. Adanu Koda i Kaide Kotidare Adunu now e provisions on a detail like Nodona Nalkne dagi, fourth is punishments, right? Vandule jailu sixia adali, new Yada don the Aprada Madidali, Nimge jailu sixia budu, a jailu sixiana Avadi anna e summitali Kotidare Adu yestu matige Avadi rute, Adanu Kuda e video the lina Nodona. So let's begin the video with the first point that nothing in this chapter that is provisions regarding bonus in this code. That is bonus provisions that has been provided in bonus act that was merged in this code of 2019. It does not apply to first one is employees who are employed by the Life Insurance Corporation of India. That means the staff that has been employed or who has been appointed in the LIC. This bonus act does not apply to them. The another question for you is that. When was this Life Corporation of India established? Right? And when was it nationalized? Second, the employees who are employed in the Indian Red Cross Society, for those employees also, this bonus provisions in this code will not be applicable. As well as the employees employed in universities and other educational institutes, including hospitals. For those employees who are working in these kind of institutes, for them the bonus act will not be applicable. The third provision is that employees employed by the Reserve Bank of India, whoever are working in Reserve Bank of India, for Reserve Bank of India there is no compulsion that you should provide the bonus for them because the provisions of the bonus given in the code of 2019 is not applicable on them. Then now Kannadal Nodavikadre. ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ವಿಮಾ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬೋನಸಿನ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ಸಾರಿ ಭಾರತೀಯ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ Kelasa Maduturo Udyogi Galige E provisions, right? Andre Bonaski Samandisida Nibanda Negalu, Avarige Anway Wagudilla. Murne Dagi, Reserve Bank of India Dali, Kelasa Madu, Udyogi Galige Kuda, 
ಈ ಬೋನಸಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೋನಸನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಆನ್ ಕೋಡ್ ಆನ್ ವೇಜಸ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬೈ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೂ ಆರ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ನಾವು in this we will be seeing some of the detailed provisions that have been provided it says that central advisory board is appointed by the central government right and it consists of a person to be nominated by the central government as below right first as we have seen yesterday representing employees there will be persons who will be representing employers second representing the employees and third independent person and we have also seen that it should not exceed one third of the total members do remember this independent person should not exceed it should not be greater than one third of the total members present in the board next the main provisions that has been provided in detail is that it says five representatives do remember this five representatives of state governments as may be nominated by the central government now the question can be asked in the examination that in central advisory board how many members are nominated by the central government who are representing the state government then the answer should be five right idanna now kannadadalli nodbekadre salaha mandali gali bagge kelavu pramukha amshagalanna nodona modalenadagi kendra salaha mandaliyu ke kendra salaha mandaliyanna kendra sarkaru nemisuttade hoga idanna nau ninna video dalli nodidde modalne bhagadalli nodidde adaralli yava vyaktigalanna nemaka madirtare hoga adannu kuda nodidde ee video dalli andre ee slide nalli adarallina ondu pramukha amshavanna nodona modalindagi idu kendra sarkarinda nama nirdeshana gonda vyaktigalannu ee kelaginante olagondirutade modalinedagi udyoga dataranu pratinidhisuva vyaktigalu irtare ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕಲಂ ಎ ಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಒನ್ ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಭಾಗ ರೈಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಭಾಗ ಮೀರಬಾರದಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇದು ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಐದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಐದು ಆಗಿರಬೇಕು ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಇದರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಇನ್ ದಿ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಶ್ಯಾಲ್ ಬಿ ವುಮನ್ ಇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವು ಇಫ್ ದಿ ಆಸ್ಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ವುಮನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒನ್ ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಒನ್ ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಶತ ಇರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಮೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಮಹಿಳೆಯರು ಇರಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂಹಿತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೆಕಮೆಂಡಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಬಿಲೋ ರೈಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಸ್
and it also advises on how can we improve the percentage of women in an organization or else what are the departments in which we can employ the women and the third provision is that with regard to the extent to which women may be employed in such establishments or employments as the state government may by notification specify in this behalf that means the state advisory board will recommend to the state government stating that in particular departments such as administrative department or else in service department women can be employed then depending upon that recommendation the state government will provide a notification stating that this much percentage of women should be employed in those specific departments and this is the third work of state advisory board then the fourth work is that in any other matter relating to this code which the state government may refer from time to time to the board that means if at all state government thinks that there should be an advice that should be taken from the state advisory board then the state government will recommend or it will refer to the advisory board stating that you should tell us or you should recommend us on these matters kannadadalli idannu nodbekadre prati rajya sarkaru ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಸಂಹಿತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಈಗ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಯಾವ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೀವು ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಅದೇನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೇಮ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಅಂದರೆ ಈಗ ಬೆಳೆಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರರಿಂದ ಸಂಜೆ ಏಳರವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಶಿಫಾರಸ್ಸನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ ಇದ ಇದು ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯು ಇದ ಅದರ ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವೇತನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇ ಬೈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ not below the rank of gazetted officer to hear and determine the claims which arises under the provisions of this code that means whatever provisions or the claims that arises from the disputes for that there should be an authority who will be deciding factor the appropriate government will appoint such authority and the code also says that the such authority should not be below the rank of gazetted officer ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಹಿತೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಆಲಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಶ್ರೇಣಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಬಹುದು ಹೌದಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಒಬ್ಬ
विच में एक्सटेंड टू टेन टाइम्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच में एक्सटेंड टू टेन टाइम्स ऑफ द क्लेम डिटरमाइन एंड एंड ओवर शैल बी मेड बाई द अथॉरिटी टू डिसाइड द क्लेम विद इन द पीरियड ऑफ थ्री मंथस राइट द सिंपल पॉइंट इज दैट यू शुड रिमेंबर इज दैट द क्लेम विच अराइजेज शैल बी टेन टाइम्स मोर राइट इट शैल बी टेन टाइम्स मोर इफ एट ऑल जस्ट इमेजिन दैट द क्लेम इज टेन रुपीज दैन दिस क्लेम कैन एक्सटेंड टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ टेन टाइम्स दैट इज टेन इन टू टेन टाइम्स दैट इज हंड्रेड रुपीज मैक्सिमम and it also says that whenever a claim arises it should be settled by the specified authority within a period of 3 months this is very very important hoda andare nirdharisida claim ge hechuvariyagi parihara da pavati idu nirdharisida claim yavudeyada ondu claim anna neevu nirdharisiddare right anta hakkugala yavudeyada ondu motta viddali iga ondu vele aa motta 10 rupay agiddali ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಇಂಟು ಹತ್ತು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಟೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನ ಮೊತ್ತ ಹತ್ತು ಟೈಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ರೇಸ್ ಆದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲೇಮಿನ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಧಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮೀರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಮೂರು ತಿಂಗಳನ್ನು ಮೀರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೈಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಗೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ If an employer fails to pay the claim determined and compensation order to be paid under subsection 2 the authority shall issue a certificate of recovery to the collector or district magistrate of the district where the establishment is located and that district magistrate will collect the arrears or the fine as in the form of arrears of land revenue and remit the same to the authority for the payment of the concerned employee that means if at all an employer didn't pay the amount to a specified employee right which has arrived from the settlement of the claim at that time the gested the authority who has determined the claim he will direct or he will issue the certificate of recovery to the collector or else district magistrate of that district in which the organization is located then the district magistrate will correct will collect that amount in the form of arrears of land revenues right it says that you have not paid the previous land revenue and this is the extra amount that you need to pay in this term it will collect the amount and it will provide to the employee who is eligible for that claim andare kannada dal navu idanna nodbekadre udyogadataru nirdharisida claim annu pavatisalu vifalavadare ಮತ್ತು ಉಪ ವಿಭಾಗ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿದರೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಂಸ್ಥೆ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ವಸೂಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಆಗ ಆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿಯ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಅದನ್ನು ಭೂ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿಯ ವಸೂಲಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗ ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗದಾತನು ಆ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಆಗ ಅಂಥ ಒಂದು ನೋಟಿಸನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಕ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲಿಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉತ್ತರ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿಯ ವಸೂಲಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಟನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಅಗ್ರೀವ್ಡ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ satisfied with the decision then he may go for the appeal
any person aggrieved by an order passed by the authority under sub section 2 of section 45 this is important right the appeals have been mentioned in section 45 and such person may appeal to appellate authority within 90 days this is important within 90 days from the date of such order right the maximum limit to go for appeal is 90 days and it also says that the appellate authority shall after hearing the parties in the appeal dispose the appeal and end over shall be made to the dispose of the appeal within a period of three months that means whenever a person go for the appeal then such appeal should be closed within a period of three months kannadadal idan nodbekadre appeal galu athwa mail manavi ondu vele nimage yavade ada ondu claim settlement adalli anta claim settlement adaga nimage adu trupti agilla niu trupti agadiddare niu mail manaviyanna salisabodu adara provisions anna ee vetana samhite 2019 alli kottiddare section 45 idara bage maatanadittade right idanna nenpittukoli yava section niu mail manavi salisalu avakasha nidutade endu kelidalli adu section 45 adenu helutandre section 45 ra upa vibhaga 2 ra adiyalli pradhikaravu horadisida aadeshadinda tondarege olagada yavade vyaktiyu anta aadeshada dinankadinda 90 dinagala olage mail manaviyannu pradhikarakke mail manaviyannu salisabeku ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು 3 ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮನವಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಸಮಿತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆನ್ ವೇಜಸ್ 2019 ಅಂದ್ರೆ Nenapida Bekada, Kalu Pramukam Shagulu Matu Sangatigulu. Initially, it says that every employer shall display a notice. This is very, very important. Every employer shall display a notice on the notice board at a prominent place of the establishment. And such notice should contain the abstract of this code, that is, the overall motive or objective of that code, that is, Code on Wages 2019. Second, Category wise, wage, wage rates of the employees, such as what is the wage for technical person, what is the wage for non technical person, and what is the wage rate for the person who is manually employed or else office boys. Such wage rates should be displayed on that notice board. And the third is that wage period. It says that what is the wage period? Is it daily basis or else it is weekly basis or else fortnightly basis or else monthly basis this should also be displayed on that notice board ee amshagala nau kannadadalli nodbekadre prati udyoga datanu sansthaya pramukha sthaladalli notice board mele notice anna pradarshisabeku anta notice enella olagondirbeku modalne dagi ee samhitiya saramshavannu olagondirbeku Yadnedagi Naukara Varga Varga Varu Vet another Daragana Hundirbeku. Hoda Andre Obru you get technical work Martha Idre, our again Nuru Rupai, Prati Gante and Tirate at Prati Tasigirate at Prati Dinakirte. Either na new notice board melee display Madabuko. One the way on non technical agidre, on a wait and vest yurte, one the way on manual work under Yaudia the machine mail work martella, other tea sour modu, coffee sour modu irita the calcona martidali. Anto oba noka and again, you yestu vetan on itira, idanu kuda, notice board mele, new, brother Shisabek and do is some mithe rutre. Murnedagi, vetana avadi, new, yestu dinake, vetan on an itira, one to dinna dinna the end in a licortira, atua, prati varake cortera, atua prati hadne du negome, atua, one thing legome, yavaritinu vetan on an itira and bodana, adanu kuda, new, notice board mele, brother Shisabek and do is some mithe rutre. Idiak important under EPFO adds or the Ipatyadar question paper nali, either it on the question and a killed dare, so a question repeat agbud, so other kagi points and anu add madid. Next, fourth point is that day or date and time of payment of wages. If at all you are providing the wages daily wise, then at what time you will provide it? If at all you are providing the payment monthly wise, then on which date? Either 4th or 5th or 6th, on which date of that month you will provide the payment. It should be also be displayed on the notice board. And 
द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द इंस्पेक्टर कम फेसिलेटर हैविंग द जुरिस्ट्रिक्शन राइट बिकॉज इफ एट ऑल देर इज एनी इश्यू इफ यू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द इंस्पेक्टर और एल्स फेसिलिटेटर देन यू कैन द एम्प्लॉय कैन कॉन्टैक्ट सच पर्सन फॉर दैट रीजन इट शुड ऑल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड एंड दीज प्रोविजन आर प्रोवैडेड इन कॉड ऑन वेजिस टू थौसंड नईंटीन कन्डद्ध नोड़े नहीं नोटिस बोर्ड मेले प्रदर्शी अंश अंश वेतन पावतिया दिन अथवा दिनांक अदर समय कूड़ा नहीं प्रदर्शन होता अरे दिन मुगद मेले दिन मुगद मेले नहीं वेतन नहीं गंटे नहीं वेतन नहीं संजे ईदो आर यह रीतिया अदू कूड़ा नहीं मेनशन एंडे अथवा नहीं वेतन नहीं दिनांक वेतन नहीं अदू कूड़ा इन प्रदर्शन अधिकार व्याप्तिया इंस्पेक्टर कम फेसिलिटेटर और हूँ विलू अदर याद व्यक्ति ऐन तौंदा अंत इंस्पेक्टर अथवा फेसिलिटेटर् संपर्क अद्की रीतिया इनफार्मेशन नोटिस बोर्ड मेले प्रदर्शन वेतन संहिते एर सवि हत इंस्पेक्टर कम फेसिलिटेटर इवर नेमक हेतर मत प्रोविशनस यहा से को मुद्दे स्लैडल नोड़ सेक्षन फिफ्टी वन आफ् दिस कॉड टाक्स अबौट इंस्पेक्टर कम फेसिलिटेटर अरे संहित से इंस्पेक्टर कम फेसिलिटेटर बेहतर मतना फेसिलिटेटर अरे ये फेसिलटीसन निम्हे बेदली अंत फेसिलटी बे मु निर्वहणा प्राधिकार जो मतक व्यक्ति के फेसिलटेटर करियर मत अल इंस्पेक्षन अंत व्यक्ति के इंस्पेक्टर करियर यह रीतिया व्यक्ति नेमको हे इवर बेतना से कल निम उत्तर से नेक्स्ट आज वि हव् डिस्कस्ड इट इन दि पेमेंट आफ् वेजस् आक्ट आफ नईटी थर्टी सिक्स दैट वाट आर् दि वर्क आफ् दिस इंस्पेक्टर एंड दि सेम वर्क हाज बी प्रोवैडेड इन दिस कॉड आलो रईट इंस्पेक्टर कार्य कलापन वेतन पावती कायदे हतोत्मी नोड़े अदे रीतिया कार्यकलापितूर को अदर जो अदान नोड़ दयमी अदान नोड़ या कार्यकलाप एक्सामेशन कौन Also, they have added some of the two provisions, such as the appropriate government may, by notification, appoint inspector cum facilitator for the purpose of this code. Next, every inspector cum facilitator appointed under subsection one shall be deemed to be public servant within the meaning of section twenty one of Indian Penal Code. This is very very important, right? Do remember that. The inspector as well as facilitator who has been appointed under this code shall be deemed to be a public servant, and it is deemed to be public servant under the section twenty one of Indian Penal Code. Now your question is that when was this Indian Penal Code (IPC) Act came into force? Andre, Sukta Sarkaru adi suchaneya mula ka is samiteya udesha gadi gagi inspector kam facilitator gada na name isabo do. उप विभाग वी नेमक प्रतियो इंस्पेक्टर कम फेसिलटेटर भारतीय दंड संहित से इपत् अर्थली सार्वजनिक सेवकरे पेगण संहित भारतीय दंड संहित यहा वर्ष जारी बंद कमेंटी आंसर है नेक्स्ट द चाप्टर एट That talks about section fifty-two. It also talks about the offences and penalties, right? Andre, adhyaya yantu vibhaga ayvat tyadar bagge mata dutte. I vibhaga ayvat tyadu dandagalu hago aparada gada bagge detail agi provision sanna kudutte. It says that the appropriate government may appoint any officer not below the rank of under secretary to the government of India. Right, this is very very important. As we have seen that 
the officer who tries to settle the claim he is not below the rank of guested officer whereas who decides about the offences and penalties he should not be below the rank of under secretary to the government of india or else an officer equivalent to the rank in the state government for holding enquiry in such manner as may be prescribed by the central government andre kannadadalli nodbekadre sukta sarkaru bharata sarkaradinda bharata sarkarada adina karyadarshi darje ginta kadime illada yavde adhikariyanna athwa rajya sarkaradalli samana shreniya adhikariyannu kendra sarkaru suchisabodada reetiyalli ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ನೇಮಿಸಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆದ ಒಂದು ಕ್ಲೇಮ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನೇಮಿಸಬೇಕು ಹೌದಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳ ಬಂದಾಗ ಅಂಥ ಒಂದು ದಂಡಗಳನ್ನು ನೀವು ವಿಧಿಸಲು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಅವನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದರ್ಜೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೇಮಿಸಬಹುದೆಂದು ಈ ಸಂಹಿತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಟಾಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪೆನಲ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಅಫೆನ್ಸಸ್ ಎನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಹೂ ಪೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಡ್ಯೂ to such employee under the provisions of this code shall be punishable with the fine which may extend up to 50000 rupees right that means say in simple terms if at all a employer pays less to the employee then the amount of fine is 50000 rupees andare yavde ada udyogadataru obba udyogige ಅವನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ವೇತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗದಾತನಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಗಳವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದೆಂದು ಈ ಸಂಹಿತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ದಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅಗೇನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಅಫೆನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ದಂಡ ಬಿತ್ತು ಆದರೂ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ನೀವು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ರಿಪೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಇಂಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಫೈನ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಬೋತ್ ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದರೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಅವನಿಗೆ ವೇತನ ಕಡಿಮೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಪರಾಧವಾಯಿತು ಆಗ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷೆವಾಯಿತು ನೀವು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ದಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆಗದಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡನೇ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದಂಗಾಯಿತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಹುದು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಎರಡೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಲಕ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಧಿಸಬಹುದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಕೋಡ್ ಆನ್ ವೇಜಿಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದೇ ಆದ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿ ನೀವು ಎಂಟನ್ನು ಈ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರ ಪಿ ಡಿ ಎಫನ್ನು ಸಂಜೆಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಂದರೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ಇದರ ಮೇಲೆ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟನ್